Ganito ang tipikal na itsura na isang classroom sa Sulu. Walang ilaw at kuryente, maliit at luma na. Sa Sultan Jamalul Kiram Elementary School sa Maimbong, Sulu, tahimik na nag-aaral ang tausog si Berwin na timbang. Grade 6 at kahit minsan sa kanyang buhay ay hindi pa nakaalis sa lalawigan. Gusto ko rin malis dito. Bakit? Dahil gusto kong mag-enjoy ang life ko. Kasi yun talaga yung pangarap ko. Gusto rin yung nanay ko gorang trabaho ko. Dito sa aming peaceful kasi day, uh, everyday nandito kami. Kung mayroong nagbabakbakan doon malayo. Taliwa sa madalas nakikita sa telebisyon, isang payapang sulu ang aming nakita. Kwento ni Berwina, sa buong buhay niya, wala pa naman siyang nakitang gulo. Wala ni isang putok ng baril o pagsabog sa kanilang tahimik na komunidad. Pero hindi maitatanggi, lugmok pa rin sa kahirapan ang sulu. Malayo ang itsura ng mga lansangan nito sa Maynila. At saan ka man tumingin, ramdam ang pagiging payak ng buhay ng mga kababayan nating tausog. Kitang-kitang na pag-iwanan ito ng maraming bahagi ng bansa. Yan ang naiswakasan ng go-negosyo para sa kapayapaan sa Sulu. Katulong ang iba't ibang organisasyon mula sa private sector. Layo nito na magtayo ng mga pabahay, eskwelahan at magbigay ng livelihood program sa mga iba't ibang bayan doon. In the same way that, you know, like as kapatids or big brothers, we usually reach out to um, the small brothers who need some help and support in terms of economic development, okay? And then specifically for Sulu, uh, we felt that the interventions here were important, not just for uh, economic prosperity, but really more importantly for peace. Um, as we all know, uh, Sulu is considered a uh, conflict area where we have some uh, problems no? and we are working closely now uh, between Go Negosyo and the LGU to try to help address um, poverty through some economic programs. Nagsagawa sila ng groundbreaking ceremonies para sa mga kapatid village sa Indanan at Patikul, mga paaralan naman sa Maimbong. Inilunsa din nila sa Holosulu ang kabalikat sa kabuhayan na naglalayo namang tulungan ang mga magsasakang tausog. We are happy to inform you that there's about 100 plus farmers who are interested in joining. So we're going to teach again high value crafts on fruit and vegetables. Yung parang, um, uh, parang yung mga pinakbet na vegetables. We have melon, fruits, vegetables, uh, leafy green vegetables, all these things. So during the training program, they will learn basic uh, technologies like uh, seedling uh, production on vegetables and then the proper land preparation, the nutritional requirement of crops, you know, including water, proper irrigation, and then, of course, the pest and disease control, you know, and then uh, identification. May programa din sila na magbibigay kaalaman sa mga taga-sulu sa panahon ng sakuna. We're trying to help the community to be resilient. So my, um, my advocacy first with what I'm doing with CHEERS is we're trying to help capacitate the people in the community, especially after the disaster, that they, there should be a sustainable livelihood. And that comes the agriculture, because if there is disaster, post-harvest is affected, and then if there is calamity, all their crops are affected also. Mismo ang Pangulo at si Agriculture Secretary Manny Pinyol daw ang nag-utos na humingi ng tulong sa pribadong sektor para matulungan ang sulu na matagal ng lugmok sa kahirapan. Malaki naman ang pasasalamat nila sa biyayang ito. Para makuha yung uh, matagal na naming hinahanap na kapayapaan dito sa aming uh, lalawigan ay dapat suportahan ng development. Lahat ng tulong na papasok dito sa aming probinsya ay lahat welcome. Umaasa sila na tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong at minsan ay darating ang araw na ang mga bata tulad ni Berwina ay malayang nakakapangarap at mabubuhay na panatag at walang kaba na dulot ng hidwaan. Sa huli, naniniwala ang mga tausog na kung mabibigyan sila ng maganda at sapat na kabuhayan, tuloy-tuloy nilang makakamit ang kapayapaan. Para sa PTV News, Jervis Manahan, Holo Sulu.